Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée un petit peu pour ma voix, là, j'ai une légère extinction de voix. Ça se peut que ce ne soit pas très clair, mais je fais de mon mieux. Donc, je voulais aujourd'hui prendre le temps de faire une tournée avec vous des applications que j'utilise pour les montages photos, puis vous montrer un peu là, comment je me débrouille avec ça pour vous donner euh, des trucs et des conseils à appliquer là, euh, pour vous. Donc, euh, je vais démarrer en partageant mon écran pour vous montrer sur mon téléphone cellulaire euh, les applications avec lesquelles je travaille la plupart du temps. Donc, share screen. Alors, je vais ouvrir ici mon téléphone et normalement, ce ne sera pas bien long, ça va s'afficher. D'accord, c'est parti. Donc, première application avec laquelle j'adore travailler, vous voyez ici « Beauty Plus ». Ça vous prend absolument cette application-là pour améliorer la qualité de vos photos. Parfois, euh, on va euh, prendre des photos qui ne seront pas nécessairement claires et euh, ben, ça peut vraiment là, améliorer la qualité de l'image. Puis, euh, on peut même jouer avec, euh, on peut mettre des filtres, on peut euh, jouer avec euh, la couleur de nos dents, avec euh, euh, la grosseur de nos yeux, euh, la brillance de nos yeux, pardon. Donc, il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut faire. Premier, premier conseil que je peux vous donner, euh, ben, premièrement, c'est sûr, c'est d'essayer de prendre des photos avec le meilleur appareil possible. Les iPhones ont tellement des bonnes qualités d'appareils photo, euh, puis plus que les versions euh, sont euh, récentes, plus que la caméra s'améliore de, de, de version en version. Puis aussi, vous pouvez jouer avec la lumière du jour. Euh, là, présentement, vous voyez sur mon ordinateur l'écran euh, c'est assez sombre aujourd'hui, donc la qualité de l'image, elle est très mauvaise. Euh, idéalement, si vous pouvez aller dans une pièce où est-ce que c'est très éclairé, si vous pouvez prendre des photos à l'extérieur, prioriser les photos que vous allez prendre durant la journée où est-ce qu'on a la lumière du jour, plutôt que d'être dans un éclairage là, de soir, c'est moins clair. Euh, il existe aussi toutes sortes de pidules que vous pouvez euh, ajouter à votre appareil, des Lumi qu'on appelle, que vous pouvez, il y a même des covers de cellulaires que vous avez avec le Lumi autour, que vous pouvez avoir une lumière supplémentaire pour vraiment vous avoir de la lumière dans votre visage pour euh, la photo. Euh, il y a aussi euh, la possibilité de se prendre une lampe, par exemple, et de la mettre euh, à vos côtés lorsque vous prenez euh, votre photo pour avoir un, un éclairage supplémentaire là, pour que ça soit euh, une plus belle image. Donc, ça, c'était mes petits conseils. Vous avez vu mon code. <rire> Donc, euh, on va y aller avec Beauty Plus. Moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais dans Beautify, ici. Et puis là, ça va s'apparaître sur l'écran, là. Bon, il y a un petit lag. Ça, c'est les photos que j'ai. Euh, par exemple, euh, bon, on va prendre celle-là. Je voudrais euh, l'améliorer parce que je trouve que la photo n'est pas terrible. Puis là, euh, ce que je viendrais faire, c'est cliquer sur Beautify. Et j'ai la possibilité, en cliquant sur automatique, de venir euh, appliquer une amélioration automatique de la photo. Donc, en cliquant sur automatique ici, on voit là que ma peau s'est lissée un peu, puis que vraiment mon image est plus belle. Je peux y aller là, au maximum. Là, ça devient une photo qui n'a pas de bon sens. Là. Mais tu sais, je peux jouer avec l'intensité là. On n'exagérera pas, disons qu'on voit avec 18% comme ça. Je vais cliquer sur le, euh, le, petit, le petit signe de check mark là, pour euh, dire que j'accepte. Ensuite, je pourrais euh, smooth, je pourrais enlever l'acné, je pourrais euh, blanchir les dents. Donc, euh, par exemple, blanchir les dents ici, je m'en vais sur... Euh, on peut le faire automatique. Ou on peut y aller avec le manuel. Si on y va avec le manuel, comme ça, je peux agrandir, m'en aller sur mes dents en moi. Puis, sélectionner le les dents comme ça. Bon, voilà. Mes dents sont blanchies. Ensuite, je pourrais, par exemple, euh, mettre de la brillance dans mes yeux. Donc, moi, j'aime bien travailler avec le manuel. Je m'en viens ici. Je peux agrandir le petit euh, cercle ici. Je peux y aller avec un grand cercle. Je n'ai pas nécessairement des si grands yeux que ça. Donc, on va y aller avec ce cercle-là. Puis là, ben, si on va mettre quelques coups là, 
sur les yeux, puis euh, ça améliore la brillance dans les yeux, tout ça. Donc, je clique encore une fois sur le check mark. Bon, il y a différentes possibilités, là, euh, contour, euh, peu importe. Euh, moi, j'aime bien travailler avec les filtres aussi. Donc, je m'en viens ici, puis on va euh, mettre un filtre à la photo. Donc, ça, c'est mon original. Euh, je mets Sweet, Natural, Emerald. Euh, il y en a vraiment plusieurs, là. Ça, vous allez apprendre à travailler, vous allez trouver lesquels que vous préférez. Puis, dépendamment de la photo, dépendamment euh, du contexte, là, euh, il y a différents filtres qui sont mieux que d'autres. Alors, euh, supposons qu'on y va avec euh, celui-là. Bon, je peux mettre du flou autour, comme là, il n'y en avait pas. Là, je rajoute du flou autour de ma photo, puis je peux mettre une vignette. Puis, je peux jouer avec l'intensité aussi, la diminuer, la mettre plus intense là, au niveau du filtre. Donc, euh, voilà, par exemple, ça, ça serait euh, ma photo qui serait améliorée et j'ai la possibilité de l'enregistrer sur mon ordinateur. Euh, mon, mon cellulaire. Donc, là, ma photo s'en vient dans mes, euh, dans mes photos là, euh, améliorées. Si, par exemple, je voudrais rajouter du texte par-dessus ma, ma photo, il euh, y a plusieurs applications qui permettent de le faire. J'aime bien travailler... Quand c'est un texte simple que moi je veux ajouter, il y a Word Swag qui est une application que j'aime bien utiliser. Là, euh, ça bague un peu. Bon, ça devrait arriver. Word Swag, je vais cliquer pour l'ouvrir. Supposons qu'on reprend la même photo qu'on avait tout à l'heure. Ça n'aura peut-être pas de bon sens. Là, je fais n'importe quoi. Je m'en viens sélectionner dans ma caméra. Sinon, on a différents filtres dans WordSwag, là, différents euh, fonds qu'on peut utiliser pour euh, créer différents montages, là, peu importe pour quelle euh, raison vous voudriez créer un montage. Mais si je m'en vais dans ma pellicule, je m'en vais avec ma photo que je viens d'améliorer tout à l'heure, j'ai l'option de la mettre en square, en carré. Moi, ce n'est pas vraiment ce que je veux faire. Je ne veux pas la, 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 la réduire. Alors, je fais « down track ». Et puis là, je pourrais écrire... Euh, Mon repas santé. Peu importe. L'application, euh, je ne vous recommanderais pas nécessairement là, de mettre les accents parce que euh, ça va faire des drôles de signes. Donc, c'est pour ça que moi, je ne mets pas d'accent sur mes eux, euh, par exemple. Là, ben là, vous avez plein de possibilités là, de, euh, qui sont déjà programmées. Donc, euh, pour y, y aller. Puis là, mettons qu'on y va avec un square comme ça. Que, supposons que je mettrais ça ici. Là. Bien, j'ai la possibilité aussi d'aller dans les couleurs et de modifier la couleur de, euh, euh, de, mon, de mon texte, de mon, de mon petit rectangle que j'ai mis. Puis, euh, on a vraiment appris, là, je peux jouer avec ça. Puis, je peux aussi jouer avec la transparence. Ici, là, ça va faire en sorte que, supposons que je m'en viens comme ça. Mon repas santé, puis euh, je peux jouer aussi avec le fond, mon image, je peux jouer avec le, avec le filtre. Je peux mettre ma photo plus noircie, plus clair, puis je peux mettre aussi de l'embrouillage. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment toutes sortes de choses qu'on peut faire. Là, je ne mettrai pas d'embrouillage. Supposons que... Non, c'est plus beau en blanc. Comme ça, donc voilà, je pourrais faire « Donne ». Puis moi, j'aime bien mettre le lien de mon site euh, Facebook sur ma photo. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est que je ferais « Reswag ». Donc, je vais pouvoir refaire une deuxième, un deuxième texte sur ma photo. J'enlève le texte. Là, je m'en viens écrire le lien de ma page Facebook. Là, oups. je l'écris toujours en majuscule parce que j'aime ça les lettres carrées. Ça, c'est mon choix, tu sais. Donc là, ils me disent, euh, bon, OK, il y a des caractères, ça ne me dérange pas, je continue comme ça. Puis moi, ben, j'aime bien utiliser dans le style pour celui-là, quand j'écris mon adresse, mais en va dans Ultra Clean. Je l'écris ici comme ça dans le bas. Tu sais, je pourrais arriver puis la tourner de bord, m'en venir la mettre comme ça sur le côté. Puis, je pourrais jouer aussi avec la transparence. 
Donc, euh, voilà, ça, 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 ça c'est pas mal le genre là, de, de euh, montage que j'aime bien faire. Fait que je fais donne, puis euh, je l'enregistre. Je pourrais même aussi mettre euh, un logo sur euh, ma photo. Comme je vais vous le faire, là, ça n'aura ça aura, euh, pas vraiment de bon sens ce que je vais faire, là, mais euh, ça va vous donner une idée. Donc, je m'en viens avec une image que je vais mettre en logo sur ma photo. Je clique « Got it », c'est bon. Là, j'ai un million de photos sur mon cellulaire. Je vais redescendre. Oups, c'est en aller loin. On va recommencer. Supposons que je voudrais mettre le logo de Core de Force. Je sais que je l'ai, là. Je vais trouver ça. Ça sera pas long. <rire> je s'arrête. Bon, mettons qu'on voudrait mettre le 22 Minutes Hardcore. Bon, voilà le logo 22 Minutes Hardcore. Il est là. J'aime bien aller dans Google et trouver des logos sans fond. Comme ça, ça fait en sorte qu'on peut l'ajouter sur notre photo. Je peux le diminuer. Je peux même jouer avec la transparence. Puis, tu sais, j'aurais pu aussi euh, mettre un carré en arrière. Euh, il y a toutes sortes de choses là, que... Euh, on peut faire comme ça. Donc là, je pourrais l'enregistrer puis ça se retrouve dans ma pellicule. Donc, euh, voilà pour euh, WordSwag qui est un, une application que j'aime bien utiliser. Euh, ensuite de ça, une autre application que euh, j'ai découvert récemment et que j'adore, c'est Canva. Euh, malheureusement, celle-là n'est pas disponible pour les Android, seulement pour iPhone. Et ça permet vraiment de faire des montages là, super. Puis, il y a toutes sortes de modèles déjà programmés dedans. Fait que supposons là ici, on a des modèles pour Instagram. Ben, tu sais, moi, je les utilise quand même, c'est que ça fait un format carré. Ensuite, il y a des modèles pour Facebook. Il y a des modèles pour Twitter. Il y a même pour faire des Facebook covers. Il y a toutes sortes de modèles qui sont déjà euh, là qu'on peut là, utiliser pour euh, faire notre page de couverture, par exemple. Donc, c'est vraiment génial là, euh, de pouvoir utiliser ça. Euh, fait que supposons que je vous montre euh, un exemple pour euh, un design. Euh, bon, on va y aller avec. Euh, Pour que je voudrais faire là, une couverture pour euh, un groupe de défis. Oups. Un petit bug. Enfin, je pourrais dire, mettons, semaine 2. Je vais enlever le « you are ». Bon, fait que là, je peux jouer avec ma couleur. Par exemple, ça, je le voudrais noir finalement. Ou je le voudrais rose, hein, rouge comme ça. Puis, je peux aussi aller euh, dans la transparence. Donc, je joue avec ma transparence ici. Puis, si la couleur ne me satisfait pas, je peux cliquer sur le petit « plus ». Puis, aller choisir là, parmi toute la palette de couleurs, une couleur qui va plus me convenir. Donc, euh, Supposons qu'on irait comme ça. Je peux aussi jouer avec ma photo. Si je clique sur la photo ici en arrière, j'ai toutes sortes de filtres que je peux mettre. Donc, le filtre nordique, le filtre worm. Euh, il y en a vraiment tout plein. Là, faut qu'on voit là, comme qu'est-ce que ça peut donner comme euh, résultat. Puis, si vous choisissez un filtre, vous pouvez aussi jouer avec son intensité. Puis, on peut aller dans Advanced Filters. Supposons que je vais avec le nordique, je peux aller dans Advanced Filter, puis jouer avec la brillance, le mettre plus sombre, les contrastes, puis la saturation. Je peux vraiment jouer avec toutes sortes de choses. Je peux mettre une vignette autour. Donc, euh, J'aimerais ça, ça sonne peut-être un petit peu plus foncé. Je, ça, je peux le mettre, je peux l'agrandir, mais on se met deux aussi. Je peux le mettre de travers. Euh, je peux changer le texte aussi de mon. Euh, ici, on peut changer l'écriture. Il y en a vraiment, vraiment tout plein. 
Là, c'est trop gros, mais je le diminuerai. Mettons. Euh, donc, je pars avec celui-là. Tu sais, j'ai vraiment, là, vraiment toutes sortes, toutes sortes de choix. Comme lui est trop gros, est-ce que j'ai effacé qui m'en vient ici dans 16? Puis, je le diminue. Donc, euh, voilà pour ça. Fait que là, il me reste, euh, par exemple, euh, à l'enregistrer. Ça s'en va dans ma pellicule. Puis, ma photo de couverture, elle est prête. C'est vraiment pas trop long à faire. Save image. Euh, bon, oui, j'aime bien qu'il me va. Peut-être bon, je vais juste ça sera plus tard. Ensuite, ça, c'était pour Canva. Donc, il y a vraiment là, toutes sortes de euh, possibilités. Euh, vous, pourrez, vous pouvez euh, explorer là, les différents euh, modèles qui sont déjà là. Puis, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Euh, vraiment, c'est d'apprendre de, 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 à travailler avec, de faire des essais. Puis, euh, vous allez devenir là, euh, vraiment bon. Des petites pensées euh, que vous pouvez mettre une image de fond euh, plus... Euh, en retrait un petit peu plus flou, puis vous allez écrire votre espace par-dessus. C'est vraiment utile avec Canva là, de travailler pour ça. Ensuite de ça, quand je viens faire des collages, moi, ce que j'aime utiliser, c'est Moldiv, M-O-L-D-I-V, parce que j'ai je trouve qu'il travaille bien. Comme là, par exemple, hier, j'ai été à la piscine avec les enfants, je pourrais faire un montage de notre journée. Euh, bon, supposons que je m'en viens ici avec les photos des petits. Tac, remis. Après ça, je montrer comment le petit avait aimé son expérience dans l'eau. Je pas beaucoup de photos de ma, ma petite. Ça va n'importe quoi. Donc là, je m'en viens ici, puis je fais mon montage. J'ai la possibilité ici, je n'aime pas la configuration où est-ce que les photos sont situées, par exemple, de euh, permuter. Donc, je change de position. Celle-là, finalement, je la voudrais ici parce que ben, je veux que Cam soit à gauche puis que ça soit remis à droite. T'sais. Quand on fait les photos avant-après, moi, j'adore utiliser celle-là. Donc là, euh, je peux enlever euh, le cadrage. Donc, si je m'en viens dans Ajuster, ici, dans le bas, j'ai la possibilité d'enlever le cadrage. Euh, si, par exemple, euh, je veux euh, changer le filtre, je clique sur la photo, j'ai filtre et je m'en vais dans Basic ici, puis je peux, par exemple, là, euh, mettre quelque chose de plus euh, soft, là, hein, comme si c'était un petit peu plus flou. Si je m'en vais dans Rainy Day, je clique sur OK, puis je peux l'appliquer à toutes les images. Donc, toutes mes images vont aller avec ce filtre-là. Euh, je peux ajouter du texte. C'est ce que j'aime de cette application-là. Par exemple, je m'en vais ici. J'écris « Une journée ». À la piscine. Je peux m'en venir sur l'espèce de petit euh, signe de banderole et puis je vais mettre là justement une banderole. Donc, euh, je pourrais mettre ma banderole. Euh, J'aime bien une banderole blanche. Là, on ne voit pas mon texte, mais je vais m'en aller ici où est-ce qu'il y a le, la petite rondette. Je vais pouvoir remettre mon texte en noir. Moi, je trouve ça quand euh, on a quand même un bandeau. Fait que ce que je m'en viens faire, c'est qu'avant le hub, je mets des espaces. Puis après le piscine, je mets des espaces. Donc, ça fait en sorte que je vais pouvoir avoir une espèce de vraiment bandeau sur la longueur. Là, je m'en viens faire le petit crochet. Là, je peux agrandir ça. Donc, ça, ça s'en vient se mettre là, ici. Puis... Encore là, ce que je pourrais faire, ça serait de jouer avec la transparence. Donc, je double-clique dessus. Je m'en viens sur mon petit bandeau. Puis, je peux diminuer l'opacité ou la transparence, là, comme vous voulez. On peut aussi, si on veut, mettre de l'ombre. Puis, on peut jouer avec le texte. Puis, ajouter sur la, le texte, là, euh, ajouter de l'ombrage de couleur. Par exemple, je vais mettre un petit peu de rose. Je peux mettre un contour. Par exemple, je mettrai un contour blanc. 
C'est vraiment pas super, là. C'est vraiment pas super beau. Mais c'est pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire. Pour cette application-là aussi, vous pouvez ajouter des logos. Donc, c'est intéressant si vous cliquez sur le cœur. Supposons que ce serait un montage, là, pour un programme, pour un défi. Donc, je m'en viendrai ici sur les petits ciseaux. Et puis, je m'en viens dans ma pellicule choisir mon logo. Donc, supposons que je m'en viens rechercher mon logo tout à l'heure, là, soit de Force ou, ah, oh, tiens, il est là, Coupe de Force. Corps de force. Là, ce logo-là, là, il n'est pas avec un sans fond comme l'autre logo qu'on avait tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, ce que je ferais, c'est que je viendrais faire une espèce là, de, 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 de... Je pourrais mettre un rond pour euh, le, mettre mon, mon logo dans un rond. Ou je pourrais mettre un cœur, par exemple, pour dire que j'aime Corps de force. Donc là, je m'en viens. Je ne veux pas que mon cœur soit tout croche, mais je ne veux pas non plus qu'il Bon, ça, c'est pour ça qu'on y va comme ça. Je vais l'avoir. Fait que là, mon corps de force s'en vient il se met sur mon image comme ça. Je peux ajouter d'autres textes. Par exemple, que je voudrais encore là mettre le lien de mon site Facebook. Donc, je m'en viens en majuscule, comme toujours. Par défaut, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre le même style que j'avais déjà. Bon, supposons que c'est mon adresse là. Je m'en viens ici. Je peux changer le texte, par exemple, mettre en avenir ultra light. J'enlève ça, mon ombre, j'enlève mon contour, puis là, je me retrouve en noir simplement. Puis j'enlève mon bandeau. Donc, je reviens ici. J'enlève où est-ce que c'est écrit là, le signe de pas du tout. Et je clique sur mon crochet. Et puis là, j'ai mon adresse qui vient se mettre. Donc là, en noir, ça ne paraît pas tellement. Supposons que je m'en viens de le mettre en blanc. Ben, c'est surtout là, le, le texte, le style de texte qui fait qu'il est comme flou, mais bon, supposons que ça serait beau, là, pour vous montrer un exemple de ce qui est possible de faire. Donc, ça, c'est avec l'application Moldiv, qui est euh, super génial, là, euh, vous pourrez apprendre à travailler avec, je l'aime bien. Une autre application que j'aime utiliser, c'est Aviary. Aviary, ça permet, encore une fois, là, de mettre des filtres. Donc, euh, par exemple, euh, au niveau avec euh, euh, mon déjeuner, je peux aller dans « Effets », puis j'ai différents effets. Oups, c'est pas là que je voulais aller. Je m'en viens dans euh, « Effets ». Bon, j'ai l'effet « Clyde », par exemple. Euh, tu sais, on voit, ça fait comme là, euh, centrer un effet de lumière, puis... Euh, il y en a toutes les sortes. Par exemple, Boardwalk, j'aime ça quand que je veux euh, mettre ça un petit peu plus euh, saturé, désaturé, je veux dire. Donc, tu sais, j'ai l'option d'y aller au maximum, puis je peux jouer un peu avec l'intensité. Euh, on peut le mettre tout en, si on veut une photo en noir et blanc. Il y a vraiment toutes sortes de filtres là, euh, qu'on peut utiliser comme ça. Donc, Clyde, je l'aime bien. Euh, on peut encore le jouer avec l'intensité, comme je vous disais. Donc, supposons que j'applique le filtre. Je peux euh, rejouer avec les réglages de contrôle et de toutes les choses. Personnellement, j'aime pas nécessairement cette application-là pour les euh, textes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options de texte. Là. Euh, posons, si je vais y aller rapidement. Là. Euh, les polices, on n'a pas beaucoup de choix et euh, c'est pas super. Fait que moi, personnellement, ce que je fais, là, je vais enlever mon texte, je vais venir euh, enregistrer ma photo telle qu'elle sans texte, je l'enregistre dans mon cellulaire et puis là, bien, je vais retourner dans une autre application pour pouvoir mettre le texte que je souhaite mettre dessus. Donc, par exemple, je m'en viens dans Canva que j'aime et là, ben, euh, je pourrais, par exemple, là, si je m'en vais dans euh, Pinterest, je suis sûre qu'il y a plein de...
Bon, tu sais, ça viendrait faire comme un petit cadre. Je pense prends celui-là. Je fais un replace pour remplacer la photo. Je mets la photo que je viens de, de faire. Puis ici, au lieu de ce texte-là, j'écris mon déjeuner de championne. Bon, mon déjeuner. Santé. Euh, là, je ne veux pas avoir ce texte-là. Ça ici, je trouve que c'est trop gros. Fait que je m'en viens, puis je le remonte comme ça. Puis le cadre, probablement que je pourrais le diminuer aussi. Puis je pourrais même jouer avec le, le fond, là, si j'aime pas nécessairement le filtre qui était là. Et je peux rejouer avec. Donc, supposons là, que j'aime ça comme ça. J'enregistre, puis mon montage est fait. Donc, c'est euh, une autre façon là, euh, de faire euh, des montages. Une autre application que j'aime bien parce qu'il y a vraiment différentes citations qui sont là-dessus, c'est Rona, ici, R-H-O-N-N-A. Donc, si vous cliquez sur Rona, euh, j'aime l'utiliser pour euh, des petites pensées là, pour mettre sur ma photo. Donc, par exemple, je m'en viens dans ma pellicule, je m'en viens sélectionner ma photo. On va prendre une photo d'entraînement originale. Alors là, je peux venir mettre, si je clique sur l'espèce de petite étoile, je peux venir mettre euh, des citations qui sont déjà... Là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des packages, mais il y en a qui viennent de base. Donc, euh, j'ai acheté des packages que vous pouvez chercher. Supposons là, que vous allez dans « Search » ici. Euh, vous avez différents thèmes qui sont là, puis ça vous permet là, de faire des recherches pour trouver euh, différents packages qui coûtent environ 1,99$. Là, euh, si on les voit ici, tous les packages, euh, s'il y en a qui vous intéressent, par exemple, si on voudrait se procurer euh, celui-là, euh, ben, je pourrais l'acheter avec le Apple Store. Bon, je vais y aller avec, euh, par exemple, que je voudrais ajouter sur ma photo une citation. Bon, « It's never too late », mettons. Là, ça a l'air bizarre, là, mais vous allez voir, on va travailler avec. Je m'en viens sur euh, le petit signe ici, les trois, les trois espèces de lignes. Je peux jouer avec mon filter. Donc, je vais m'en venir ici, puis je vais mettre, euh, par exemple, euh, « Vintage ».« Vintage », ouais, on va y aller avec « Vintage », mais on va mettre un flou. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va mettre un masque. Puis, si j'applique le masque ici dans le bas, puis là, je vais diminuer mon intensité pour quand même pas le mettre trop masqué. Là, on voit qu'il y a un masque qui mis aussi sur mon texte. Euh, par contre, je vais pouvoir là, euh, le remettre plus clair tantôt. Donc, je clique sur mon petit euh, signe de checkmark. Je reclique sur mon texte et si je reclique sur le petit masque en haut, ben vous voyez, mon euh, texte, lui, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va se remettre en un euh, opaque. Donc, je clique sur « Done » et j'ai la possibilité, si je m'en viens sur les trois petites lignes, de jouer avec la transparence aussi de mon texte. Donc, j'aime ça quand c'est quand même pas trop, euh, pas trop euh, opaque. Donc, ça pourrait être comme ça. Puis là, je pourrais ajouter du texte, par exemple, si je voudrais euh, ajouter mon logo. Je pense qu'il y a un petit bug. Je n'ai plus d'écran. Rebonjour tout le monde. Donc, ça a coupé là, tout à l'heure avec euh, l'application Rona. Donc, je vais poursuivre. Je vais vous montrer avec PicMonkey une façon de faire une photo de couverture. Donc, vous allez sur picmonkey.com et puis là, je vais juste tasser la barre. 
<coughs> on irait dans le collage pour pouvoir faire un montage. Donc, PicMonkey est seulement disponible sur l'ordinateur, par contre. Supposons qu'on irait, on voudrait faire un montage ici, on a la possibilité de tout le montage, on peut faire un montage en ligne comme ça, on peut y aller avec quelque chose. Il y a vraiment là, beaucoup de possibilités, mais là, pour les besoins de la cause, on va faire un montage de photos. Facebook, de couverture Facebook. Donc, euh, là, j'ai sélectionné ça. Je m'en vais ici sur les petites photos pour aller chercher mes images. Donc, je m'en vais dans « Add images » et je vais les chercher. Donc là, par exemple, je vais tout sélectionner ça. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais vouloir mettre sur mon montage. Mais bref, ils vont tous s'en aller dans le côté puis je vais pouvoir les placer sur mon, euh, sur mon montage. <rire> C'est moi, je suis enrhumée, hein? Donc, euh, okay, on va commencer. Je glisse ma photo à l'endroit où est-ce que je veux la mettre. Là, ma photo, elle a vraiment pris beaucoup d'espace. Ce n'est pas nécessairement comme ça que je voudrais qu'elle soit. Donc, si je veux la diminuer, je m'en viens cliquer sur « Edit ». Et puis là, « Size », je peux diminuer la grosseur. Donc, euh, je la mets comme ça. Puis après ça, je peux venir avec les petites flèches, de retasser mon carré pour que ma photo prenne là, euh, moins de place. Donc, euh, comme ça, par exemple, je viendrais mettre la photo avec mes enfants. Là, par exemple, je voudrais que ça prenne plus de place. Je pourrais mettre là, des photos de recettes. Mais là, supposons que euh, je voudrais euh, avoir d'autres photos. Fait que je pourrais arriver et prendre celle-là venir la glisser ici en haut, par exemple. Là, on va venir occuper cette place-là. Là, ça fait pas tellement ce que je veux. Là, il faudrait quasiment que j'ajoute une autre photo. Là, je peux venir... Tu sais, je peux dire, OK, la photo, je voudrais qu'elle soit là. Mais finalement, c'est pas ça que je veux. <rire> Donc, je m'en vais cliquer sur le X. Puis si je reclique sur le X, ça va reprendre sa place. Ma photo, finalement, je voulais qu'elle soit à la longueur. Donc, plus comme ça. Donc là, elle prend sa place. Euh, ben là, je vais venir remettre un petit peu plus grand là, ma photo ici. Ça, ça n'a pas nécessairement besoin d'être aussi grand. Donc, tiens. Supposons que je voudrais mettre là, un bandeau dans le haut pour pouvoir remettre du texte. Parce que ce que je veux vous préciser, c'est que euh, sur l'écran d'ordinateur, vous allez voir votre photo de couverture à la longueur comme ça. Par contre, sur l'application mobile, sur les cellulaires, les gens, c'est pas mal qu'est-ce qui est au centre de la photo qu'ils vont voir. Donc, c'est important que si on ajoute du texte dans notre image, qu'on privilégie de le mettre au centre pour que les gens, quand ils vont ouvrir avec, euh, vont aller voir votre page avec un cellulaire, ils vont pouvoir voir là, le texte. Donc, Supposons que euh, je voudrais mettre un texte, un carré au blanc. Moi, ouais, mon truc que j'ai pour faire ça, c'est que par exemple, je m'en viens ici. Là, je voudrais que ça soit en haut. Sauf que là, il n'y aura pas possibilité de le faire au complet. Je vais mettre. J'ai mis une photo, mais si je m'en viens cliquer sur le X, ben, ça se met en blanc. Donc, je vais faire la même chose ici parce que je veux que ça soit à la longueur. Je vais mettre mon carreau en blanc. Cette photo-là, je vais la remonter. Que mon bandeau, il n'y a plus nécessairement besoin d'être tellement grand. Voilà. Donc, ça pourrait ressembler à ça. Là, je pourrais écrire, là, euh, qu'est-ce que je vais écrire. Souvent, c'est pour ma photo de couverture. Ben, je pourrais, euh, par la suite, aller écrire euh, avec un beau texte. Euh, Mélissa Saint-Laurent, euh, Fit Mompreneur, euh, euh, Happy and Healthy Lifestyle, quelque chose comme ça. Peu importe ce que vous voulez écrire, vous pouvez l'écrire. Puis on peut aussi aller changer, là, supposons qu'on ne veut pas avoir le cadrage. On enlève l'espace, donc ça fait en sorte que là, on n'a plus d'espace, on n'a plus de petit cadre. Mais hein, moi, j'aimais quand même ça. Je vais juste remonter cette image-là. C'est le jeu la recentrer. Oui. 
Donc, là, euh, je peux aussi aller changer le filtre. Donc, si je m'en viens sur « Edit », je peux arriver puis mais, mettre un effet. Pour voir que je voudrais mettre l'effet euh, « Tranquille ». Ben là, ça viendrait mettre l'effet « Tranquille » sur ma photo. Mais là, moi, je préfère aller mettre le filtre sur toute la photo en entier puis d'aller travailler avec, par exemple, « Canva ». Donc, je vais me retourner sur mon original. Je vais enregistrer ma photo comme ça. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais me l'envoyer pour l'avoir sur mon cellulaire puis je vais aller la continuer de la modifier sur Canva. Donc, j'aime bien enregistrer là en, en haute résolution. Donc, j'enregistre sur mon ordinateur. Couverture. Je vais y aller par date. Là, ça me permet de me restitué dans le temps. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais me l'envoyer par Facebook ma photo pour pouvoir y avoir accès sur mon cellulaire puis aller la modifier sur Canva. On pourrait aussi la modifier euh, directement sur l'application PicMonkey puis aller ajouter le texte et tout. Euh, c'est possible de le faire. Je vais vous montrer les deux façons. J'ai encore un petit bug là. J'espère que ça va déboguer. Donc, Facebook. Je pense que le problème, c'est que mon Internet n'est pas nécessairement rapide. Donc, New Message. Mélissa, c'est Laurent, et puis là, je vais m'envoyer ma photo, on voit que c'est une pratique courante, je m'envoie souvent mes photos, donc je vais la chercher, ma couverture, open, et puis, c'est parti. Je vais pouvoir l'enregistrer sur mon téléphone cellulaire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon Facebook parce que ça va prendre de l'espace. Je vais aller réouvrir l'application pour vous partager l'écran de mon cellulaire. Et pendant ce temps-là, je vais aller enregistrer sur mon téléphone euh, la photo que je viens tout juste de m'envoyer par Facebook. Donc, Pendant que ça essaie d'ouvrir, je ne sais pas si je suis en mesure d'aller euh, vous montrer à utiliser PicMonkey. Supposons que là, ce que je voudrais faire avec PicMonkey, ça serait d'écrire mon texte. Bon, je vais baisser ça encore. Je m'en viendrai dans « Export to Editor ». Donc, en cliquant là-dessus, mon euh, montage va s'en aller dans l'éditeur de photos. Alors là, je pourrais m'en venir et choisir un, un texte, par exemple. Et puis, je peux sélectionner le style de texte que je voudrais mettre. On va y aller avec quelque chose de stylisé. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. On changera au besoin. Donc, add text. Je peux agrandir. Donc, je voudrais que ça s'en vienne ici. Évidemment, mon rectangle n'est pas assez long.
Je vais le diminuer là parce que je voudrais écrire ce que je fais aussi. <coughs> Mais je vais vous montrer d'une autre façon. Bon, OK. Supposons que ça serait ça comme ça. Ensuite, je voudrais venir écrire là, qu'est-ce que je fais plus précisément. Euh, ben, je pourrais mettre, euh, par exemple, euh, un overlay comme ça. Puis, j'aime bien aller dans Géopitrie pour me faire une espèce de bandeau euh, en arrière. Donc, je m'en viens utiliser le rectangle comme ça. Puis là, je peux dire que euh, je voudrais que la couleur soit blanc. Puis, jouer avec la transparence aussi. Tu sais, je peux jouer avec mon fade. supposons que ce euh, que j'avais fait tout à l'heure, ça me c'était pas suffisamment grand, mais je pourrais m'emmener ici puis ajuster là, mon image. Comme ça. Puis là, je vais enlever mon fade parce que sinon ça, ça va paraître que c'est pas une continuité. Et je pourrais écrire par exemple. Euh, Et là, j'agrandis. Supposons que celui-là ici, je ne veux pas qu'il soit si gros, ben je m'en viens le sélectionner. Puis, je vais diminuer sa grosseur là-dessus pour le mettre en même taille que mon preneur. Comme ça, si je m'en viens après pour agrandir avec la petite flèche, ben, ça va y aller proportionnellement. Ça, ça pourrait être ça comme ça. Puis je pourrais même me mettre un espèce de petit... Euh, euh, un petit rond que je viendrais mettre clic ici pour plus d'infos. Euh, supposons qu'on y va. J'explore en même temps, là. <rire> Les rond. Et ça ressortirait plus si je mettrais un cercle en arrière. Et cette possibilité-là, tu sais, on peut faire vraiment une combinaison. Puis, si vous allez ici sur les, les espèces de petites couches, bien, ça va vous dire sur le côté, euh, ça va vous sortir tous vos éléments. Puis, vous allez pouvoir dire, par exemple, mon cercle, bien, je veux qu'il s'en aille en arrière-plan. Donc, je fais « Send to back ». Donc là, mon, euh, mes espèces de petits euh, points, les autres vont s'en aller plus euh, en avant-plan. Je peux les mettre plus petits pour qu'ils restent. Oups. Donc, je m'en viens jouer avec ça. Là. Je vais le positionner. Bon, c'est sûr que ça prend euh, de la patience. Il faut aimer ça. <rire> Ensuite de ça, je pourrais arriver et mettre un texte. Clique pour 
plus les faux. Là, c'est certain que c'est beaucoup trop gros. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon texte format un peu plus carré. Là. Je vais le positionner par-dessus mon rond. Je vais changer la couleur pour le mettre en blanc pour que ce soit plus qu'on voit mieux. Donc, je peux le mettre aussi plus de côté. Puis, je pourrais jouer ici pour le mettre centré. Donc, je m'en viens. Encore là, il est un peu trop gros, donc je vais le diminuer. Je vais le rotationner encore un petit peu plus. Donc là, comme ça, c'est quand même très euh, visible. Clique ici pour plus d'infos. Puis, ben, moi j'aime bien mettre un espèce de petit filtre là, euh, derrière tout ça. Donc, je pourrais m'en venir ici dans les effets. Puis, jouer avec ma photo. Donc, euh, par exemple, là, il y en a vraiment tout plein. On peut essayer euh, tranquille, par exemple. Puis là, à ce moment-là, je peux jouer sur comment je vais euh, mettre mon filtre. Tu sais, je vais mettre euh, le pourcentage d'effet. Euh, J'aime bien jouer avec ça. Donc, je l'applique. Ensuite, je peux arriver puis jouer avec d'autres filtres. Là, vous allez pouvoir apprendre à travailler avec. Euh, j'aime bien Olga. Euh, Olga, il va faire en sorte que j'aime ça comme des photos un peu plus désaturées. Donc, j'enlève toujours le bleu. Le bleu, c'est le, 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 le flou. Donc, là, le problème, c'est que cette partie-là, je l'ai ajoutée par après. Donc, ça fait un petit peu bizarre, là, mais normalement, le mode preneur ne serait pas comme ça. Là. Il se changerait lui aussi. Mais là, ça risque de faire trop bizarre, donc je vais canceller celui-là. Si jamais je voudrais venir arriver et remettre la même couleur que ça ici pour mon mode preneur, je m'en viens sur mon petit Color 2. Je prends le petit pinceau. Ça me permet d'aller sélectionner la couleur du texte à côté pour lui donner la même couleur. Donc, voilà. Il n'y a pas du texte, là, mais du carreau à côté. Donc là, ça fait plus bizarre. Fait que ça pourrait être ça pour mon montage, par exemple. Puis, euh, ben, vous n'allez pas apprendre à travailler avec. Là. Il y a vraiment euh, tellement, mais tellement de choses qu'on peut faire. Puis, il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube que vous pouvez écouter si vous voulez savoir comment faire différentes choses. Euh, vous allez avoir une foule de euh, vidéos qui vont vous aider énormément euh, pour ça. Donc, je vais retourner voir là si j'ai accès pour vous montrer à le faire avec Canva, par exemple. Ah, ça fonctionne. Donc, je vais vous partager mon écran cellulaire. Juste un petit instant. Ça y est, donc ma photo était enregistrée. Je m'en vais dans Canva. Et puis là, je m'en vais dans Facebook Cover parce que c'est un cover de Facebook que je veux faire. Puis là, on se souvient, ma photo, je veux mettre mon texte dans le haut. Mais de toute façon, je peux changer. Mais tu sais, je peux aller sélectionner là, quelque chose qui, que je trouve vraiment beau. Puis, euh, faire quelque chose avec ça là, pour mon montage. Donc, euh, allons-y avec lui, par exemple. Parce que j'aime l'écriture. Bon, je remplace la photo. Je vais mettre mon montage. Vous voyez, Good Vibes, je le remplace par Melissa Saint-Laurent. Ce que j'aime de Canva, c'est qu'il y a vraiment des belles écritures. Donc, ça fait euh, ça fait cute. Je vais venir euh, diminuer la grosseur pour que ça rentre ici.
Puis là, je me souviens, j'avais mis autre chose là, à droite. Donc, je pourrais rajouter des éléments. Donc, si je clique sur « Éléments » ici, je peux venir ajouter là, un, un carré, un rectangle. Bon, je ne trouve pas le rectangle et le rectangle. Là, je vais me débrouiller avec ça. Mon Dieu! On va annuler. Il veut pas diminuer. Bon, ça ne peut pas fonctionner, là. Supposons que, tu sais, je vais mettre mon euh, fond en nordique avec un flux nordique. Là, ça va faire en sorte que mon texte va mieux ressortir. Et que je pourrais rajouter un autre texte. Puis, vous avez vu dans le texte, là, il y a aussi là, différentes choses qui sont déjà préprogrammées. Donc, euh, des idées là, euh, que vous pouvez ajouter sur vos euh, photos. Là, je pourrais écrire euh, fitness et c'est alimentation. Bon, celui-là, si je clique sur les trois petits points, je peux aller y mettre à la poubelle. Là, j'ai fait une erreur. Alimentation. Puis là, je me souviens pas c'était quoi. C'est aller où? Donc, allez où? Voilà. Puis là, oups. Ça pourrait être ça ma couverture. Puis je pourrais euh, ajouter un élément comme euh, on a fait tout à l'heure. Clique ici pour plus euh, d'infos. Mais tu sais, je pourrais le faire. Je ne sais pas pourquoi il me fait des vraiment gros. Euh... Ok. Je suis capable de diminuer un peu. Donc, je pourrais dire que ça, je l'ai vu en orange. Je vais sur la transparence, puis je pourrais rajouter du texte encore, comme on a fait tout à l'heure. Clique ici pour plus d'infos. La raison pourquoi j'écris ça, c'est que par après, quand je vais aller dans ma description sur ma page de couverture, je vais pouvoir ajouter un texte qui va dire qu'est-ce que je fais, qui va me présenter. Donc, les gens, quand ils vont cliquer sur l'image, ils vont avoir accès à la publication avec la description de ce que je fais. Moi, je fais toujours ça pour euh, mes publications de couverture. Ça demande de la patience. Donc là, je peux le tourner. C'est sûr que là, pour des montages là, sur un cellulaire, ça travaille la patience avec nos doigts, c'est pas facile. Donc, je, ça me donnerait quelque chose comme ça. Donc, ça a quand même pas mal de bon sens. 
pour euh, quelque chose qu'on peut faire sur notre cellulaire. Des fois, là, on n'a pas accès à notre ordinateur puis euh, on veut euh, réussir à travailler quand même. Donc, euh, très intéressant. Je peux enregistrer. Et puis, ça s'en va dans ma pellicule. Il me reste simplement qu'à aller le mettre là, sur mon Facebook Save Images. Donc, euh, voilà. J'espère que mes petits conseils vont vous être utiles. Euh, si vous avez des conseils à partager, euh, vous êtes les bienvenus. Il y a toujours des nouvelles applications qui sortent, puis euh, euh, différentes euh, techniques qui euh, se développent. Puis vraiment, avec YouTube, c'est certain que vous allez pouvoir trouver euh, différentes idées, là, puis différents euh, trucs et conseils. Je vous encourage fortement à quand vous avez besoin d'informations Allez faire des recherches. Donc, euh, voilà. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.